ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹவு டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் டு கேல்குலேட் தி ஈக்லிபிரியம் ஸ்பீட் ஆஃப் ப்ரோயல் கவர்னர் ஸோ ப்ரோயல் கவர்னருக்கும் போட்டர் கவர்னருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ஸ்மால் எக்ஸ்டென்ஷன் வில் பி தேர் இன் த லோயர் ஆம் லோயர் ஆமில் ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் ஆஃப்டர் த எக்ஸ்டென்ஷன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ஷன் த பால் வில் பி அட்டாச்சு அண்ட் த கன்சிட்ரேஷன் அண்ட் தி நோட் நொட்டேஷன்ஸ் ஆர் தி சேம் ஸ்மால் எம் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஆஃப் தி பால் அண்ட் கேபிட்டல் எம் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஆஃப் தி ஸ்லீவ் அண்ட் ஹைட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஹைட் ஆஃப் தி கவர்னர் ஸோ வென் யுவர் எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க் இஸ் பேரலல் டு த ஆக்சிஸ் அது உங்கள் லிங்க்குக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிருக்க லிங்க் வந்து ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்குது அது இதுவும் வெர்டிக்கலாக இருக்குது தென் ஆக்சிஸும் வெர்டிக்கலாக இருக்குது இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தது அப்படின்னா வி கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் த ஃபார்முலா டு கேல்குலேட் த ஸ்பீட் வேல்யூ ஆல்ரெடி வந்து மொமெண்ட்டு ஃபோர்ஸை வச்சு மொமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணி தென் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பை யூசிங் த சிம்பிள் ஃபார்முலா வி கேன் கேல்குலேட் தி ஸ்பீட் ஈக்லிபிரியம் ஸ்பீட் என் வேல்யூ ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வி கேன் கேல்குலேட் ரிமைனிங் ஆல் த நோட்டேஷன் அண்ட் வி கேன் கேல்குலேட் ஸ்பீட் வேல்யூ ஸோ அது என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ ஹியர் வில் பி த அப்பர் ஆம் திஸ் ஒன் இஸ் அப்பர் ஆம் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் லோயர் ஒன் லோயர் ஆம் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் நோன் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க் எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எக்ஸ்டென்ஷன் ஆம்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பால் தென் சென்ட்ரல் லோட் ஸோ வென் த என்டையர் சிஸ்டம் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அண்ட் வென் த ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன அப்படின்னா த ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வில் பி இன்க்ரீசிங் அட் த சேம் டைம் த ஸ்லீவ் வில் பி லிஃப்டட் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்லீவோட ஹைட் வந்து ஸ்லீவ் வந்து லிஃப்ட் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ கவர்னர் அண்ட் தென் பை கன்சிடரிங் அ லைன் டயராம் ஸோ ஏ பாலை வந்து பீன் மென்ஷன் பண்ணிக்கேன் தென் ஏபிசிடி இந்த நார்மலாக இந்த நாலு நோட்டேஷனை வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ பிசி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க் ஏசி சிடிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்பர் ஆம் அண்ட் லோயர் ஆம் தென் வி ஹவ் டு எக்ஸ்டென்ட் ஏசி ஏசி ஆமை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கணும் தென் எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்கை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கணும் தென் வி கேன் கெட் தி டூ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எதுக்கு அப்படின்னா டு கேல்குலேட் இது டெரிவேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வைல் டெரிவேஷன் டெரிவேஷனில் வந்து மொமெண்ட் கேல்குலேஷனில் வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை த டிஸ்டன்ஸ் அது ஒரு சமூகம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து யூஸாக இருக்கும் ஆஃப்டர் டெரைவ் த என்டையர் திங் அண்ட் ஆல் தி மொமெண்ட் ஈக்விபிரியம் சிஸ்டம்ஸ் வி கேன் கெட் தி ஃபார்முலா ஃபார்முலால சிஎஃப் சிஎஃப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த கரெக்ஷன் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எஃப் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பிஎஃப்ங்கிறது பால்லேருந்து எஃப் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் இந்த ஃபார்முலில் தேவைப்படும் ஸோ வாட் அவர் த ப்ராப்ளம் இட் இஸ் வி ஹவ் டு ட்ரா த பர்டிகுலர் லைன் டயராம் அண்ட் கேல்குலேட் தி அப்ரோப்ரியேட் டைமென்ஷன் இந்த டைமென்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணதுக்கு பார்க்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சமங்கில் போக முடியும் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபாங்கிறது அப்பர் ஆம் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் பீட்டாங்கிறது லோயர் ஆம் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் ஸோ நார்மலாக ப்ராப்ளமில் எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க்கும் ஆக்சிஸும் பேரலல்னு சொல்லுவாங்க பேரலல் சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அவங்க பேரலல்னு சொல்லலை அப்படின்னா வி கேனாட் யூஸ் த ஃபார்முலா தெர் இஸ் வி ஹவ் டு டெரைவ் த ஃபார்முலா இன் த ப்ராப்ளம் இட் செல்ஃப் ப்ராப்ளம்லேயே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவை மொமெண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சு டெரைவ் பண்ணிவிட்டு தென் வி கேன் கேல்குலேட் த ஸ்பீட் வேல்யூ அதர்வைஸ் அவங்க தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க் இஸ் பேரலல் டு தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபார் தி பர்டிகுலர் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோயல் கவர்னருக்கான ஃபார்முலா அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் இன்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷனில் ஒரு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ மட்டும் வரும் ப்ரோயல் கவர்னரில் இந்த ரேஷியோ இருக்காது ஆனால் உங்களுக்கு போட்டர் கவர்னரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேஷியோ இருக்கும் ஸோ நான் வீ கேன் டைரக்ட்லி கூட த ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நான் என்ன சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் ஆக்சுவலாக த போட்டர் கவர்னர் எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க்கும் ஆக்சிஸும் பேரலாக இருக்க மாதிரி ஒரு சம் சால்வ் பண்ணுறோம் ஏ ப்ரோயல் கவர்னர் ஹேஸ் ஈக்குவல் ஆம்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்
இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க் வந்து எப்படி இருக்கு ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கு ஸோ வென் வி யூஸ் தி பர்டிகுலர் ரேடியஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வி கேன் கன்சிடர் தட் த எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க் இஸ் பேரலல் டு தி ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் த மாஸ் ஆஃப் ஈச் பால் இஸ் டென் கேஜி மாஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் லோட் இஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி அண்ட் கேல்குலேட் ஆர் டிட்டர்மைன் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பீடு கிடைக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக என்ன அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என் ஒன் என் டூ கேல்குலேட் பண்ணணும் என் ஒன்றது என்ன அப்படின்னா ரேடியஸ் ஒன்றுக்கான ஸ்பீடு என் டூங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரேடியஸ் டூக்கான ஸ்பீட் அகைன் நம்ம அல்ல அந்த முதல் கேஸ் நம்பர் தான் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லீவ் எப்படி போகும் மேலே போகும் இல்லை ஸ்பீடு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லீவ் எங்கே இறங்கும் அப்படின்னா கீழே இறங்கிடும் ஸோ இந்த சொல்ல பார்த்தா ஆர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆர் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி தென் ரேடியஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் கூட இருக்குது அப்போ ஆப்வியஸாக ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்லீவ் மேலே தான் போகும் ஸ்பீடு என் ஒன்னை விட என் டூ வந்து என்ன தான் இருக்கும் இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம ட ப்ராப்ளம்லேருந்து எடுத்துக்கிற விஷயம் அண்ட் நவ் வீ ஹவ் டு ட்ரா த டயக்ராம் நோ அதை வே ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த ஆஸ் ஹீக்குவல் ஆம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டயக்ராம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க திஸ் ஒன் இஸ் ஆக்சிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஆமும் ஈக்குவல் லென்த் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் த்ரீ ஹண்ட்ரடும் த்ரீ ஆமும் ஈக்குவல் தான் போட்டுருங்க தென் லோயர் ஆம்க்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் த எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்குது எப்போ அப்படின்னா ஆர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும்போதும் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்குது ஸோ வீ ஹவ் டு ட்ரா த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட டைமென்ஷன்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சிஸ் மேலேயே பியூட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம டேரெக்டாக ஆக்சிஸ் மேலே போட்டிருக்கோம் இதே ஆஃப் செட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா வீ ஹவ் டு மூவ் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு நான் மார்க் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எயிட்டி தென் அப்பர் ஆம் மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் ஆல்ஃபா லோயர் ஆம் மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து பீட்டா தென் ஏசியை வந்து அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கணும் அது வந்து இ பாயிண்டில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் ஹரிசாண்டல் லைன் கூட தென் பிசிஏ அப்படியே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிஎஃப் ஹரிசாண்டல் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணும் ஸோ இது ஆல்ஃபா அப்படின்னா இதுவும் ஆல்ஃபா தான் இது பீட்டா அப்படின்னா இதுவும் பீட்டா தான் தமிழில் படிக்கும்போது ஒத்த கோணங்கள் ஒரு ஒரு தீரம் கூட வரும் ஒத்த கோணம் இன்னும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இதெல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் மீன் பண்ணும்போது திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்ஃபா திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பீட்டா அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பீட்டா ஐ ஹவ் டு மென்ஷன் தட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரேடியஸ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் ரேடியஸும் அதே தான் பட் வந்து ஸ்லீவ் வந்து இந்த போர்ஷனை விட கொஞ்சம் மே லோயர் மூவ் பண்ணியிருக்கும் மேலே மூவ் பண்ணியிருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்லீவ் வந்து மேலே போகும் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டூ ஹண்ட்ரட் எம் எம்ங்கிறது ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஸ்பீட் ஆப்வியஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்லீவ் எங்கே போயிருக்கும் கீழே இருந்து மேலே போயிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் மூவ் ஆன மாதிரி ஒரு டயராம் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் இஸ் ஃபார் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரேடியஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ரேடியஸ் ஸோ இந்த டயராமில் இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த டைமென்ஷன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கேஸ் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா வென் த ரேடியஸ் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரேடியஸாக இருந்தது அப்படின்னா உனக்கு ஃபார்ம்லாம் உனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார்ம்லா என்ன தேவை அப்படின்னா பாலோட மாஸ் டென் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க லோ வெயிட்டோட மாஸ் சென்ட்ரல் வெயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் பாலோட மாஸ் டென் கேஜி தென் கியூங்கிறது என்ன அப்படின்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் பீட்டா பை டேன் ஆல்ஃபா ஸோ இந்த சம்மில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் லென்த் தான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டாங்க
BF is the B point in F for the distance. That is BC and CF add. So BF is equal to BC plus CF. So BC is the ATMM, CF is the 260 mm. And add 340 mm. So if you calculate it, CF, BF, H, all of them. And substitute it, speed N1 value form. So this is the case number 2. Case number 1 is 150 mm radius. That is the calculate. If you change the radius 150 to 200, then you can change the speed of n2. So, n1 is n2, then n1 is 170 mm, and n2 is 180 mm. So, the speed increases, the radius increases, and the sleeve is upward. What is the speed range? Maximum minus minimum, 180 minus 170 rpm, then you can change the 10 rpm. So, the change in 10 rpm is the change in this problem. So, in the problem, we will tell you that when extension link is parallel to axis, axis is extension link parallel to axis, we can use the direct formula. The formula can be used to solve it very easy. But, when it is not mentioned that the extension link is parallel to axis, that means we can use the link parallel to axis. We should not take those links parallel to axis. Parallel is not an angle inclined diagram drop and it is sum of all. In that problem, we cannot directly use the particular n formula. We have to derive the moment equilibrium equation, then we have to solve the unknown force value. So, in that problem, we will see. The following particulars refer the proyal governor with open arms. Length of arm, distance of the pivot from the axis. That is, the pivot of the axis is 40 mm, the pivot of the axis. Then, extension of lower arms, 100 mm, mass of each ball, 6. And then, mass of the central load, 150 kg. Radius of rotation, 180 mm. That is, the angle of arms are making 5 degree to axis. What about the speed value? Speed value is one case, one case of radius. Then, one case of speed value. In the radius, in the angle alpha and beta, random may 5 degree mention meant. When the arms, all arms may 5 degree are inclined. So alpha, beta, random may 40 degree, R value 180 mm, then N value in the end. Remaining in the area, arm mode length, extension mode length, pivot mode distance, then mass of the ball, mass of the load, all arms may one day one day one day. The thing is, if you want to mention what you want to mention, the extension link is parallel to axis. So, what do you do? You can drop it parallel to the inclined. So, the axis is the red axis. So, the axis is the pivot. So, if you have a point, you can see axis. But, the axis is the red axis. So, 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 from the axis and the pivot point is the red axis. So, the radius of rotation is the red axis. Axis lerendu ball irik awarik pun ulah dua randa inna abdina radius of rotation. Adu rumba careful. Ia nerepe inna pun aga abdina. Inde correct arah point lerendu axis awarik pun potong curo anga. So adu radius kade adu radius of rotation gade ball yende radius ler rotate agun gade. So from the ball to the axis ta ondi inna abdina r. Orang samla inna balik kurtu anga abdina one eighty mm kurtu anga. Then remaining illa me same. Only difference is we have to maintain the extension link having some angle or inclination with the axis. Axis will be like inclined and parallel. Now, the entire diagram will change. So, previous case, A, B, C, D. Then, A is extended to E. Then, what is the ball? If you extend the vertical line, F. If you extend the vertical line, G, H. So, you can see the notations. If you want to see the notations, the formula is careful. And then, the diagram is that three different kinds of forces will be acting at the end of the particular part. Rotate is that the FC, centrifugal force is outward act of centrifugal force. Then the ball is weight on the MG downward. Then the load is weight on the MG by 2. Why is it 2? Because there are two sides of the arm. The two sides of the arm is that the central load is equal to the arm. If you look at the governor's video, you can see the explanation. So the central weight is half of the arm. So MG by 2. So, Fc, Mg, Mg by 2. Moon end the point lagged down. Ball and weight, ball and ball and downward lagged down. Ball and 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 ball. Then, bottom point, sleeve and downward lagged down. Sleeve and weight and ball and ball and ball and ball and ball and ball and ball. Central load. Central load and ball 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 and ball
மாஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் லோடு இன்டு கிராவிட்டி இதை வந்து ரெண்டு பால் இருக்கும் ஸோ ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் டிவைட் பை டூன்னு போட்டிருக்கோம் ரெண்டு ரெண்டு சைடும் ஆம் இருக்கிறதுனால டிவைட் பை டூ போட்டு ஒன்றுக்கு மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா வி ஹவ் டு டேக் மொமெண்ட் அபவுட் தி இ பாயிண்ட் அதாவது அப்பராமல் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி ஹரிசாண்டல் லைன் கூட மீட் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்டர் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்டர் ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்டரை டிப் மொமெண்ட் எடுத்துக்கணும் இதை பொறுத்து மொமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீக்லி வீடியோ சால்வ் பண்ணும் மொமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எஃப்சி எஃப்சி ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல காம்பஸ் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல பென்சில் வச்சு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க காம்பஸ் அண்ட் பென்சில் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடாக மூவாதா ஸோ லெஃப்ட் சைடாக ட்ரா பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன சர்க்கிள் கிடைக்குதுன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் சர்க்கிள் கிடைக்குது ஸோ இதோட டேரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பிஹெச் ஸோ கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் எஃப்சி இன்டு பிஹெச் அண்ட் தென் இ பாயிண்ட்டை பொறுத்து இந்த ஃபோர்ஸுக்கு மூமெண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா காம்பஸ் நீடிலுங்க வச்சுப்பேன் பென்சிலுங்க வச்சுப்பேன் தென் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு சர்க்கிள் இப்படி கிடைக்கும் கிளாக் வைஸாக கிடைக்கும் கிளாக் வைஸ் அதே மாதிரி இ பாயிண்ட் வச்சுட்டு எம்ஜிக்கு எடுத்தேன் அப்படின்னாலும் டவுன்லோட மூவ் ஆகுது எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் ஸோ எஃப்சி ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் எம்ஜி எம்ஜி கேபிட்டல் எம்ஜி பை டூ வந்து எனக்கு கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது ஃபோர்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இஹெச் மூணாவது ஃபோர்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இடி ஸோ இந்த மாதிரி வி ஹவ் டு டெரைவ் தி மொமெண்ட் ஈக்குவேஷன் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிட்டு டயக்ராமில் இருந்தால் அந்த மொமெண்ட் ஈக்குவேஷனை நாம் தான் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டரைவ் பண்ணிக்கணும் டரைவ் பண்ணதுக்கப்புறம் எஃப்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் அண்ட் தென் ஸ்மால் எம் பாலோட மாசு கேபிட்டல் எம் வந்து சென்ட்ரலோட மாசு இது எல்லாமே தெரியும் இது நோன் வேல்யூ இது நோன் வேல்யூ எம் நோன் வேல்யூ ஆர் நோன் வேல்யூ நமக்கு ஒமேகா ஸ்பீடு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிஹெச் இஹெச் இடி இந்த மூணு டைமென்ஷனும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஒன்று உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மூணையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா வி ஹவ் டு பி தரவு வித் டயக்ராம் டயக்ராமில் தரவு ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்து நான் பிஹெச் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பிஹெச் பிஹெச்ங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் பிஹெச் லைன் பிலேருந்து ஹெச் வரைக்கும் ஸோ பிஹெச்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிஜி ப்ளஸ் ஜிஹெச் ஸோ பிஹெச்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிஜி ப்ளஸ் ஜிஹெச் ஸோ பிஜி கண்டுபிடிக்கணும் தென் ஜிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பி கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பிஜி எடுத்துக்கிறேன் பிஜிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு குட்டி ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கா இந்த குட்டி ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் பிஜி இருக்குது ஸோ பிஜி வேணும் அப்படின்னா எனக்கு பிசி ஜிசி வேணும் அப்படின்னா பெட்டகிரஸ் தேரம் போட்டுருவேன் பிஜிக்கு பிசி ஆல்ரெடி இருக்குது நூறு எம்எம் ஆனால் ஜிசி என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஸோ ஜிசினா என்ன அப்படின்னா ஜிசிங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து ஜி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒன் எயிட்டிங்கிறது தெரியும் ஸோ ஒன் எயிட்டிலேருந்து சிஐ ஐஜேவை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜிசி கிடைக்கும் அதாவது ஜி சே ஜேலேருந்து சிஐ ஐஜேவை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஜி ஜேங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி எம்எம் அதாவது டோட்டல் ரேடியஸ் அதுலேருந்து சிஐ ஐஜேவை கழிச்சிட்டோம் ஐஜேங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ எனக்கு வந்து சி ஜி ஜேங்கிறது ஒன் எயிட்டி எம்எம் ஐஜேங்கிறது ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ இந்த ரெண்டும் தெரியும் சிஐ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஜிசிஐ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சிஐ அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளில் இங்கே ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி இது வந்து ஆப்போசிட் சைட் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வேணும் அப்படின்னா இது வந்து ஆப்போசிட் சைட் ஆப்போசிட் சைடு தான் எனக்கு ஒன்று என்ன என்ன அப்படின்னா சிஐ ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வேணும் அப்படின்னா ஹைபார்ட்னஸ் இன்ட்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஸோ சிஐ வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ஹைபார்ட்னஸ் வேறு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சைன் ஃபார்ட்டி போட்டால் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஜி ஜேங்கிறது ஒன் எயிட்டி சிஐங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஐ ஜேங்கிறது ஃபார்ட்டி இப்போ என்ன கிடச்சிட்டு அப்படின்னா எனக்கு ஜிசி கிடச்சிருச்சு ஸோ ஜிசி கிடச்சிருச்சு இதே மாதிரி எனக்கு பிசி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படின்னா பிஜி தெரிஞ்சிடும் ஸோ பிசி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஸோ இதுதான் பிச
ஸோ பிஹெச்ங்கிறது எனக்கு கிடச்சோம் பிஹெச்னா என்ன பண்ணால் பிஜி வேல்யூ நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜிஹெச் வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் கிடச்சோம் அதாவது என்னோடய மொமெண்ட் ஈக்குவேஷனில் உள்ள மொதல் டைமென்ஷனை கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் ரெண்டாவது டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா இஹெச் இஹெச்ங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ இஹெச்ங்கிறது உங்களோட இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்டர்லேருந்து எஃப்ங்கிற இந்த இந்த பாயிண்ட் அதாவது பாரோட எக்ஸ்டென்ஷன் வர பாயிண்ட் ஸோ இஹெச் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னா இஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு இஎஃப் மைனஸ் எஃப்ஹெச் ஸோ இஎஃப் அதுலேருந்து எஃப்ஹெச் கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இஹெச்ங்கிறது கிடச்சிடும் ஸோ இஎஃப் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இஎஃப் இஸ் நதிங் பட் இஎஃப் சிஎஃப் ஸோ சிஎஃப் வந்து உங்களை அடி கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க சிஎஃப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா சிஎஃப் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிஎஃப்ங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அந்த ட்ராங்க் மட்டும் தனியாக ட்ரா பண்ணுறேன் இது சி இது இ இது எஃப் சிஎஃப் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி உங்களுக்கு வந்து இஎஃப் வேணும் ஸோ ஆப்போசிட் சைன் வேணும் அப்படின்னா டேன் தீட்டா போடலாம் டேன் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் இஎஃப் பை அஜஸ் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ இஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ போட்டால் அப்படின்னா உங்களுக்கு இஎஃப் கிடச்சிடும் ஸோ இஎஃப் கிடச்சிருச்சு இஎஃப்லேருந்து ஹைச்எஃப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் இஎஃப் கிடச்சிடும் ஹைச்எஃப்ங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை உங்களோட ஜிசி தான் ஜிசியும் ஹச்எஃப்பும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஜிசிங்கிறது அடி கண்டுபிடிச்சி லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ உன்னோட இஎஃப்பில் இருந்து எஃப்ஹெச் தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் ஒன் செவன் அதாவது இஹெச்ங்கிற டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிடும் அண்ட் ஃபைனில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இடி இடிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈலேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இது வரைக்கும் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த தூரம் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டியில் ஃபார்ட்டி போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சோம் ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இஹெச் ஸோ இஹெச் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி இஹெச் அப்புறம் ஒன் எயிட்லேருந்து ஃபார்ட்டி எடுத்துக்கணும் ஸோ இஹெச் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ இஹெச்ங்கிறது என்ன பண்ணால் ஒன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூ அதுலேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி போட்டால் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இந்த மூணு டைமென்ஷனையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ ஹவ் டு பி தரோ வித் தி ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஒரு டயக்ராம்லேருந்து எப்படி ஆங்கிள் எடுக்கணும் ஆப்போசிட் சைடு அஜன் சைடு சைனு தீட்டா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டன் தீட்டா தென் பைட்டா காஸ் தீட்டம் இது எல்லாத்தையும் வந்து கிரிட்டிக்கலாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எந்த டைமென்ஷன் தேவையோ அந்த டைமென்ஷனை பர்டிகுலராக ஃபைன் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் ஃபவுண்ட் தட் யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் இன் ஆல் த டைமென்ஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் பிஹெச் இஹெச் இடி எல்லாமே வந்து இதில் யூஸ் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எஃப்சிங்கிறது கிடச்சிடும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பி கேர்ஃபுல் எவ்ரி திங் ஷுட் பி இன் மீட்டர் எல்லா டைமென்ஷனையும் இன்னும் டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கோங்க மீட்டர் இருக்கிற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிராவிட்டிங்கிறது மீட்டர் பேர் சயின்ஸ் கூட தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் மீட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது பெட்டர் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரிகல் போஸ் எஃப்சி வந்து கிடச்சிடும் எஃப்சி இஸ் அதிக பட் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் எம்ங்கிறது பாலோட மாஸ் சிக்ஸ் கேஜி ஆறுங்கிறது ரொட்டேஷன் ஒன் எயிட்டி எம்எம் ஒன் எயிட்டி எம்எம் மீட்டரில் போகிறதுக்காக பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மீட்டர்னு போட்டிருக்கேன் தென் ஒமேகா எஸ் ஈக்வல் டு டூ பை என் பை ஸோ அதில் என் மட்டும்தான் அண்ணனாக இருக்கும் ஸோ என்ன வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைன் ப